El grave estado de salud de Daniel Bisoño obligó a que estuviera hospitalizado por semanas. Ante ello, el conductor estuvo inconsciente por 20 días, incluso durante su estancia en el sanatorio, su madre Araceli Bisoño falleció. Durante ese tiempo, el también actor tuvo una experiencia sobrenatural con la fallecida actriz Isela Vega. No sé si son sueños o alucinaciones, a lo mejor sí pasó, relató en el programa mexicano de televisión Ventaneando TV Azteca. Cuando estaba entubado y que duré 20 días ahí, en terapia intensiva, para mí nunca estuve en el hospital de manera presencial, estuve en otro lado. Estuve en el hospital, que era el mismo, pero había cactus. Me bañaba una enfermera, no sé si era en sueños. De repente me dicen que hay una fiesta en la noche, que si quiero ir. Y voy, camino por una calle que parece de playa, pero no sé si es. Y me encuentro con Isela Vega, que en paz descanse. Ella fue mi guía espiritual durante todo mi trayecto. Me decía, tú tranquilo aquí, ya relájate, todo va a estar bien. Me empezó a dar una vuelta. La fiesta era que pasaban una película en la pared de Isela Vega. Si existe la película, no la había visto. El presentador todo el tiempo estuvo acompañado por Vega, pero asegura que fue muy real. No es cosa que me acuerdo. Yo viví eso. Estando ahí, me acuerdo que, como no podía caminar y me tenían amarrado, me tuve que arrastrar a la cena. Me arrastré gateando hasta un sillón redondo, donde me deposité y ese me quedé dormido. Cuando tomé conciencia de nueva cuenta, ya estaba Isela conmigo. Me dijo, buenos días, ¿qué quieres desayunar? Yo le dije unas sincronizadas con huevo estrellado encima. Nunca llegó. La experiencia con la artista continuó. Y cuando el famoso despertó recordó lo que experimentó de inmediato. Ante ello, el hijo del artista, Arturo Vázquez, confirmó que lo que vivió uno de los titulares de dicho programa es exactamente como solía actuar su madre. Así eran las palabras de mi mamá, Isela Vega, eran las que él utilizó. Mencionó Vázquez en dicha emisión. Todo lo que cuenta Daniel en su experiencia es tal cual, confirmó. A Daniel lo quería. Veía el programa ventaneando y decía qué lindo este muchacho. Me cae bien. Son cosas que pasan.